Good morning to all. Today we started our next module, Rural Marketing in India. So first we move on the topic, Rural Market. What is Rural Market? The Rural Market simply means marketing in rural areas. So the Rural Marketing simply means the markets in rural area. So in the Rural Marketing, we are in rural areas. We are in the marketing in the rural marketing. So, the rural market consists of small farmers, primary producers, etc. and rural peoples. So, uh, rural peoples in the rural marketing mainly include. So, we can move on the meaning of rural marketing. The rural marketing simply means marketing in rural areas. The rural marketing is a function that manages all activities in assessing, stimulating and converting the purchasing power of rural consumers into an effective demand for goods and services and moving these goods and services to the rural peoples. So, the rural marketing include marketing of agriculture produce, marketing of consumer goods, marketing of inputs, etc. in a rural areas. So, the rural marketing is the rural marketing. Rural areas are not marketing in the rural marketing. The rural areas are main cause of production agriculture products, consumer goods, and marketing. So, marketing is already in the first chapter. Discuss the marketing is the all activities in the same, stimulate the consumers in the product convert process on that means and then consumers in the demand in the basis of the other Avisha Maitola our needs to satisfy Chayana at all products convert in the Nyan in the bar in the rural marketing in the bar in the so, we have to do a product produce and we have to identify the consumers' needs and wants. We have to do a product finished goods and we have to do a category. So, in rural marketing, we have to do a rural area. So, we have to do a marketing mail. So, that's what we have to do. Rural marketing in the world. But we have to say that almost people live in the rural areas. We have to say that the main income is in the agriculture income. It is not in the industry. So, we have to access the agriculture income. We have to access the agriculture marketing in the rural areas. So, that's what we say. Rural marketing in the world. We have to say that the marketing activities in the world are rural marketing. Next, we discussed about types of rural market. The types of rural market can be classified into three types. Regular, periodic market, seasonal market and daily market. The first one is regular, periodic market. The regular, periodic market means it is a general market where rural or tribal people gather once or twice a week on a fixed day to exchange or to sell their produce or to buy their needs. But regular periodic market in the one attending is normally a general market. That is rural area, tribal area, pupils gather in the one attending is that they will buy the products, exchange the products, buy the products, they will gather in the one place in the one regular periodic market in the world for regular periodic market in the world in England and I know rural areas like a tribal areas a lot of people are chill would do some more and in our chill it under those more of it our smart all a product one you can have a guy all a product to sell this a young man did it gather chain a place in your number in the bar in the regular periodic market in the world next to second category is seasonal market the seasonal market is it is a market located in a heart of the region specializing in a few crops like like onion, bananas, etc. That means uh, seasonal market in the one attending. Season and said, Sharikan, the product 
ബൈ ചെയ്യുന്നതും സെൽ ചെയ്യുന്നതും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ റീജിയൺ അതായത് ആ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഹാർട്ട് എവിടെയാണോ അതായത് മെയിൻ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒണിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൻ ഏരിയ എവിടെയാണോ ആ മെയിൻ ഏരിയാസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെല്ലിങ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈയിങ് നടക്കുന്നത് സോ അതാണ് സീസണൽ മാർക്കറ്റ് സ്പെഷ്യലി ഇൻ സീസൺ ഫോർ ദ ഗുഡ് ഒരു ഗുഡിൻ്റെ സീസൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഹാർട്ട് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണോ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സീസണൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ പെർമനൻ്റ് മാർക്കറ്റ് വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനൻ്റ് മാർക്കറ്റ് വിത്ത് എ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പ്സ് ഒക്കെ പോലെ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് സോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് So, next we move on the salient features of a rural marketing in India. The salient features of the first one is consumer. We know that if we do any marketing activities, we will be able to do it. 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 So, the first important person is consumer. So, what do you say about this? സോ റൂറൽ ഏരിയയിലെ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ റൂറൽ ഏരിയാസിലായിരിക്കും ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതർ പേഴ്സൺസ് വെച്ച് അതായത് അർബൺ ഏരിയാസിലെ പീപ്പിൾസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ഇന്നസെൻറ്റ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വെരി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നീഡ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ഐഡിയാസ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കസ്റ്റംലും റിലീജിയനിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയയിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നേച്ചർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതാണ് അവർ സിമ്പിളായിരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമറിൽ പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാൻഡ് ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദിസ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലി ട്രൂ വിത്ത് ദ റെഫറൻസ് ടു റൂറൽ ഏരിയ അപ്പം മെയിൻലി പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾക്ക് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾക്ക് മെയിൻലി ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ അതാണ് പറയുന്നത് ദ റൂറൽ പീപ്പിൾ ഡിഫറിലി ഡിഫർ വേൾഡ്ലി ഇൻ ലാംഗ്വേജ് റിലീജൻ കൾച്ചർ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കസ്റ്റംസ് സോ ദിസ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഗെറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് സോ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് ഇൻകം ലെവൽ ഇൻകം ലെവലിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം റൂറൽ ഏരിയാസിലെ പീപ്പിൾസിൻ്റെ മെയിൻ എന്താണ് മെയിൻ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അവരിൽ നിന്ന് പറ്റില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വെരി ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആയിരിക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി ഫോർ എന്താണ് അവർ ഫാമേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആക്സ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ സോ അതാണ് പറയുന്നത് അവരൊരു ഹൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവർ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഇൻകം സോ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അർബൺ ഏരിയാസിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിൻ്റെ പീ റൂറൽ ഏരിയ പീപ്പിളിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ആയിരിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാസ്റ്റ് സ്കാറ്റേഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് വാസ്റ്റ് സ്കാറ്റേഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലോട്ട്സ്
അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിഷുവാണ് വരേണ്ടത് വിഷുവിൻ്റെ ടൈമിലാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഈ പടക്കം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ചിലവ് വരുന്നത് അതായത് സീസണാണ് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് റെയിൻകോട്ട് അംബർല ഇതിനെല്ലാം സീസൺ വരുന്നുണ്ട് സീസണൽ ഡിമാൻഡും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസും എന്താണ് ഫാമേഴ്സ് ആണ് സോ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഓരോ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സീസൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സീസണിലായിരിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ സെല്ലായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സീസണിലായിരിക്കും അതായത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സീസണിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സീസൺസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ദ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മളുടെ ഡെയിലി പ്രൈവറ്റ് സോൾ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഫെയർ പ്രൈസ് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇറ്റിറിനൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഹോക്കേഴ്സ് പെഡലേഴ്സ് സ്റ്റീപ് ചാക്കേഴ്സ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അതായത് സോൾ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ മാൻ ഓണർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സോൾ ട്രേഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫെയർ പ്രൈസ് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോക്കസ് പ്രഡിലസ് നമുക്കറിയില്ലേ തലയിൽ വെച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഷോൾഡറിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് വീ വീക്ക്ലി മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ സോ അതാണ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പഴയൊരു എറ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ സെഞ്ച്വറിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ബേ ഹൗസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ എന്ത് ഒരു ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആവാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് സോ എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസിലും ഉണ്ട് സോ അതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസിൽ പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രഡീഷണൽ ലൈഫ് ട്രഡീഷണൽ ലൈഫിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹെഡിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് മെയിൻലി ലീവ് ചെയ്യുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ് ഓൾഡ് കസ്റ്റംസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് ട്രഡീഷണൽ ലൈഫിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നവർ സോ അതാണ് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഇൻ എ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗവേൺഡ് ബൈ ഓൾഡ് കസ്റ്റം ഓൾഡ് കസ്റ്റംസിലാണ് കസ്റ്റംസിലാണ് അവരിപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് പീപ്പിൾസും ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഈസി ടാസ്ക് അതാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള പീപ്പിൾസിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീൻസും ടീഷർട്ടും എടുത്തും ടീഷർട്ടും വെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരത് ചിലപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് ദ ആർ ഫോളോഡ് ഇൻ എ ട്രഡീഷണൽ കസ്റ്റം അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യുന്നത് സോ റൂറൽ ആസ് എ റൂറൽ കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂറൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഏ അതായത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊണ്ട് അത്രത്തോളം നമ്മളൊരു പ്രൈസ്
കേബിൾ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടി വി നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി എത്തിയതോടു കൂടി അവർ കുറച്ചും കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കൂടി അവർ ഡെവലപ്പായിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പർച്ചേസിങ് പവർ അവരിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടി വി ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി വില്ലേജസ് വില്ലേജ് ഏരിയാസിലേക്ക് വന്നതിൽ പിന്നെ അവർ കുറേ അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതർ കാര്യങ്ങൾ വഴി അവർക്ക് കുറേ കൂടി ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് പണ്ട് നമുക്കറിയാം വില്ലേജ് ഏരിയാസിൽ മാവിലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്തിരുന്നത് ബട്ട് ഒരു ടി വി വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാവിലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് എന്തിട്ടായി ഈ കേബിൾ ടി വി ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് കേബിൾ ടി വി വഴി വില്ലേജ് ഏരിയാസിന് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റൂറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി ടെൻ പോയിൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് കൺസ്യൂമർ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻകം ലെവൽ വാസ്റ്റ് സ്കാറ്റേഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സീസണൽ ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ട്രഡീഷണൽ ലൈഫ് ബൈങ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് 